важко назвати це щастям, безумовним в такій ситуації, але піднесення. Я дуже рада, що я нарешті побачила свого чоловіка від початку війни. Хоча наше серце розривається від болю за все, що відбувається в Україні з тими зруйнованими містами, з нашими друзями, розкиданими тепер від сьогодні по всьому світу, і з друзями, які зараз перебувають в небезпеці, в Ірпені, в Бучі, навколо Київ, де там на відстані витягнутої руки ведуться бої, їх не можуть евакуювати. Це така, знаєте, гірка радість трошечки. Міцну родину. Бажаю вам любові, бажаю вам... Це наш свідомий вибір, тому що ну, ми маємо захищати все, що ми любимо, є тут. І ми не маємо наміру це віддавати ворогу. І знаєте, якщо кажуть, якщо не ми, то хто? The couple uh, have a plans long time to marry it. And right now they doesn't have idea just a week ago to take the uh, uniform and take the weapons uh, in the hand. They right now together and uh, actually decide to make a uh, wedding. Life continue and uh, the people, people live and uh, love, the love, the help the war. Оскільки ми за цим Максимом, з яким ми сьогодні співслужили на фронті з 2014 року, в окопах, в бліндажах, молимося, сповідаємо людей. Господи Боже наш! А вже коли почалася широкомасштабна агресія Російської Федерації проти України, то я вступив до батальйону «Спас-23». Що значить? Те, що значить будь-яка молитва під час війни. Тобто головне завдання капелана – бути поруч. Бути поруч із військовослужбовцем, який, який захищає батьківщину. Оскільки капелан є не комбатантом, він не має права брати в руки зброю. Через те зброя капелана – це слово, це молитва, це підтримка духовна і моральна наших воїнів. То йде війна, і ми налаштувалися на те, щоб перемагати разом з Господом і з нашою звитягою, нашою мужністю.